हेलो फ्रेंड्स सो आई एम बैक अगेन अभी हमारे पास कुछ टॉपिक्स और भी हैं टेंथ क्लास के जो हमें पढ़ने थे जो कल हमारा बाकी पोर्शन रह गया था सो वी विल स्टार्ट दैट सो नाउ वी विल अगेन स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन विच टुडे वी विल कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन फॉर्मूला ओके सो इन सेक्शन फॉर्मूला देर आर टू टाइप ऑफ सेक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल ओके सो वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल सेक्शन सो इन इंटरनल सेक्शन In internal section, we will draw these two points A and B. This point is A and this is B. The coordinate of point A is x1, y1, and the coordinate of point B is x2, y2, and a point P is there, which is internally bisect. x1 y1 and x2 y2 in the ratio of m ratio n and we have to find out the coordinates of x and y in terms of x1 y1 and x2 y2 okay so first of all draw the per perpendiculars from all these points on x axis okay and name these points as c and d okay so the length of bc is y2 minus y the length of pd is y minus y1 similarly the length of pc is x2 minus x and the length of ad is x minus x1 okay we know that if we have drawn the perpendicular so these are the 90 degree 90 degree angle okay so th the triangle bpc and pad are similar triangle b p c is similar to triangle p a d or similarity a a a similarity okay now if it is similar then p b upon p a is equal to b c upon pd and that will be equal to pc upon a d okay now first of all we will uh, write the write down the values of these uh, points so the values are pb it means n upon m is equal to the length of bc bc is y2 minus y upon pd and pd is y minus y1 and that is equal to pc pc is x2 minus x upon ad ad is x minus x1 we will take these two points this one and this one and equate them so n x minus x1 is equal to m x2 minus x now nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx okay so nx 
plus mx will be equal to mx2 plus nx1. So from here we will get x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly, we will get y and y will be equal to m y2 plus n y1 upon m plus n. So, this one is internal bisection. In internal bisection, the formula of x, uh, uh, the formula for abscissa is mx2 plus nx1 upon m plus n. The formula for, for ordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. Okay, so this is called the section formula. Now, in this, if you see that if the ratio of m ratio n is 1 it means p point p bisect line a b then we could write m is equal to n or m in uh, m or n dono ki values one rakh sakte hain okay so if you put both values m and n is 1 then it will be x is x1 plus x2 by 2 and y is y1 plus y2 by 2. So, this is midpoint formula. Midpoint formula means x1 plus x2 by 2 and y is y1 plus y2 by 2. Okay. So, just clear this so that k formula हम लोगों को सही से दिखाई दे formula is y1 plus y2 y2 okay so this is the section formula and we have covered this section formula now the uh, next okay if it is external bisection this one is for internal for external bisection the point will be x will be m x2 minus n x1 upon m minus n just sign just sign hai kewal wo change ho raha hai plus ki jaga sif minus ho raha hai m y2 minus n y1 upon m minus n ab mostly bachon ki problem kya hoti hai ke agar ratios ya hai 2 ratio 1 ya 3 ratio 1 ya 2 ratio k to hum usme se m kis ko le aur n kis ko le ये मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझ नहीं आता कि हम क्या लें तो एक चीज ध्यान रखो इसमें अगर m दिया हुआ है a और p के बीच का रेशियो a और p के बीच वाला वैल्यू तो m का मल्टीप्लाई होता है उस पॉइंट से जिसे वो टच नहीं कर रहा ओके या जो उससे दूर है m जो है वो a p के बीच की वैल्यू है तो m का मल्टीप्लाई होगा b वाले से और n जो है वो p और b के बीच का है तो n का मल्टीप्लाई होगा a वाले से, ओके? Okay? m का दूसरे से और n का इससे, ठीक है? मतलब जिस पॉइंट के बीच का है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट से जाके रेशियो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर टू रेशियो वन या थ्री रेशियो वन जो भी दिया है, तो मैं याद रखना है कि टू रेशियो कौन से दो पॉइंट्स के � Next is, next we will study about centroid, centroid of a triangle. So, first of all, centroid hota kya hai? Centroid of a triangle. So, centroid hota kya hai? First of all, centroid is the intersection points of medians of a triangle. Means, kisi bhi triangle ki medians ke इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं ठीक है तो ये तो हमारा ट्रायंगल हो गया ओके अब इसकी जो मीडियंस है तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड होता है प्लस वन मोर थिंग कि ये जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियंस को 
टू इस टू वन में डिवाइड करता है तो जो भी इस एंड्रॉइड हम बना रहे हैं ये मीडियम को टू इस टू वन में डिवाइड कर देगा ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट को हमेशा जी से डिनोट करते हैं सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज जी इट डिवाइड द मीडियम इन टू इस टू वन सो इफ द पॉइंट ऑफ ए बी सी आर एक्स वन ये ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वन वाई वन एंड दिस वन इज बी बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स टू वाई टू एंड दिस वन इज सी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स थ्री वाई थ्री एंड ए डी इज अ मीडियम तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू ओके नाउ वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड जी डिवाइड्स द लाइन ए डी इन टू रिस्ट टू वन सो वी कुड राइट दैट इफ इट एज्यूम दैट कॉर्डिनेट ऑफ जी इज एक्स कॉमा वाई इफ यू एज्यूम दैट कॉर्डिनेट ऑफ जी इज एक्स कॉमा वाई सो वी कुड राइट दैट एक्स विल बी नो सी ईयर टू का मल्टीप्लाई किस में होगा डी वाले कॉर्डिनेट्स में और वन का किस में होगा ए वाले कॉर्डिनेट्स में टू किसके बीच में ए एंड जी टू इज बिटवीन ए एंड जी एंड वन इज बिटवीन जी एंड डी सो टू विल बी मल्टीप्लाइड विद द कॉर्डिनेट्स ऑफ डी एंड वन विल बी मल्टीप्लाई विद द कॉर्डिनेट्स ऑफ ए नो हियर एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू प्लस वन टाइम्स एक्स वन बाय टू प्लस वन सो वेन वी विल सॉल्व दिस इट विल बिकम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री सिमिलरली फॉर वाई इट विल बिकम वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री ओके सो द कॉर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री ओके Now, next topic is area of triangle. Area of triangle, T R I A N G L E. Area of triangle. So uh, there we have we can prove this also. Area of triangle, or you have to learn the formula of area area of triangle. So first of all, I will tell you a trick to learn the area of triangle. Okay. See. Uh, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालना है सो वन बाई टू मॉड राइट हियर एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई ओके नाउ राइट हियर वन टू थ्री इफ यू मूव क्लॉक वाइज so वन टू एंड थ्री नाउ इन फर्स्ट पार्ट वन टू थ्री इन सेकेंड पार्ट इफ इज स्टार्ट विथ टू देन वन एंड थ्री इन थर्ड पार्ट इफ इट इज स्टार्ट विथ थ्री सो वन एंड टू दिस इज द फॉर्मूला देर इज वन मोर ट्रिक टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड द ट्रिक इज Uh, once again, I'll show you the trick. You have to just write x1, x2, x3, and again x1. Y1, y2, y3, and again y1. So from downwards. It's positive means one by two x one y two plus x two 
y3 plus x3 y1 and from upward word is negative means x2 y1 minus x3 y2 minus x1 y3 like that okay so this is a, another uh, form you could learn the formula okay now Two, three, and one. X one, Y two, then X two, Y three, then X three, Y one minus Y one, X two minus Y two, X three minus Y three, X one minus Y three, X one. Okay, so this is a form uh, or this is a trick you could learn the formula of area of triangle. Okay, आपके में प्रूव करने में क्लियर नहीं आता है टेंथ क्लास में बट इफ यू स्टिल वॉन्ट टू नो द प्रूफ कि हम कैसे प्रूव करें ये तुमने तो लर्न कर लिया नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो दैट कि हमें प्रूव ही करना है हम ऐसे नहीं मानेंगे प्रूफ के बिना नहीं मानेंगे तो ठीक है प्रूफ भी इसका है ठीक है प्रूफ कैसे होता है देखिए थोड़ा ट्रेंगल मेरा ये माउंटेन जैसा हो गया है सो एडजस्ट कर लीजिएगा x1 y1 एंड नेक्स्ट वन इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3 अब इसमें क्या करना है इन तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ओके वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे तीन ट्रपेजियम्स बन जाएंगे ठीक है तीन ट्रपेजियम्स मैं भी नाम बताती हूँ तो आपको तीन ट्रपेजियम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे ए बी एंड सी और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं इनका हम यहाँ पे डी ई एंड एफ नोटेशन कर देते हैं सो नाउ दे आर आर इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम ट्रपेजियम पहला ट्रपेजियम ए एफ ई बी प्लस एरिया ऑफ नेक्स्ट ट्रपेजियम नेक्स्ट ट्रपेजियम सी डी ई एंड बी माइनस एरिया ऑफ लास्ट ट्रपेजियम और थर्ड ट्रपेजियम दैट वन इज ए एफ डी सी मीन्स अगर ये जो दो ट्रपेजियम हमारे बन रहे हैं एक ये और एक ये इनमें से हम इस लास्ट वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें इसका तो हमें क्या मिल जाएगा हमें ट्रेंगल का एरिया मिल जाएगा ओके सो फ्रॉम अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो हमें ट्रेंगल का एरिया मिल जाएगा राइट right? अभी हमें एरिया ऑफ ट्रपेजियम कैसे आता है एरिया ऑफ ट्रपेजियम ट्रपेजियम होता है वन बाई टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है वन बाई टू इन टू सम ऑफ पैरल लाइन इन टू डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स ओके तो आपको खुद निकालना है और इसको प्रूव भी करना है और इसको याद भी करना है तो यहाँ पे हमारा टेंथ क्लास का कोऑर्डिनेट का जितना भी पोर्शन है वो सारा फिनिश हो जाता है इज देयर एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन और अगर आपको कोई भी टॉपिक या कुछ भी इसमें पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए अगर कोई समय ऐसा कॉर्डिनेट जोमेट्री का जो समझ में नहीं आ रहा है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मैं आपको सोल्यूशन बना के उसका रिप्लाई भेजूंगी टिल देन बाय बाय कीप स्टडिंग कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू